En este vídeo quiero hablaros sobre los atributos de accesibilidad. Esto es algo que daría para un curso entero solo sobre accesibilidad, pero en este vídeo lo que quiero hacer es daros una pequeña introducción sobre lo que es, para qué sirve y que sepáis al menos por dónde buscar y, y conozcáis las bases de la accesibilidad. Para el que no lo sepa, la accesibilidad es el hecho de poder hacer una página web que sea accesible para todo el mundo, independientemente de si pueden verla o no. Esto principalmente está diseñado para navegadores de terminal o navegadores que leen la página web y la dictan, es decir, un navegador por voz. Esto está pensado, ya os digo, sobre todo para personas invidentes que visiten nuestra web y tengan un navegador por voz que les vaya diciendo dónde están y, y por qué puntos se están moviendo de nuestra web. El primero que os voy a contar es Tab Index, que es el más sencillo de entender. Si nosotros estamos en esta web y pulso tabulador, como veis, no pasa absolutamente nada. Para ello, tenemos el atributo Tab Index, que principalmente lo que hace es permitir al usuario moverse por la página eh, indicando un orden. Si nosotros ponemos aquí Tab Index 1 en este Tab Index 3, por ejemplo, y en este Tab Index 2, guardamos y ahora si pulsamos tabulador, como veis, se marca párrafo 1, después párrafo 3 y después párrafo 2. Ese es el orden que le hemos dado. Normalmente este atributo se pone en las zonas donde queramos poder navegar a través del tabulador. Esto para accesibilidad viene muy bien, no solo para, para temas de, de gente invidente que no pueda verlo, sino para gente que quiera navegar a través del tabulador de una forma rápida y que pueda saltar de un campo de un formulario a otro o de una noticia a otra. O, o ese tipo de navegación que se hace más rápida pulsando tabulador en lugar de tener que ir haciendo clic en los sitios. Entonces, este atributo yo creo que es el más fácil de entender porque simplemente tenemos que indicar el orden en aquellos puntos donde queramos que la página navegue. Entonces, lo más lógico evidentemente aquí sería que esto fuera Tab Index 2 y este 3, pero quería enseñaros que el orden es importante. El siguiente atributo viene seguido, bueno, en realidad son dos atributos, que sería el atributo rol y el atributo área. Estos dos atributos sí están diseñados específicamente para gente invidente que use navegadores por voz. Para que podáis ver una prueba en tiempo real de cómo funciona, vamos a ir a la Chrome Web Store, Chrome un web store y aquí vamos a buscar Chromebox Classic Extension. Esto lo que nos va a permitir es que es un screen reader básicamente. Esto lo que va a hacer es leer nuestra página web y leer esos atributos tanto área como rol para saber a qué se está refiriendo la página y que podáis ver la diferencia entre ponerlos y no ponerlos. Entonces vamos a hacer clic aquí, voy a hacer esto un poco más grande, añadir a Chrome, añadir extensión. Vale, ya lo tenemos. Cerrar. Vale, y si ahora nos vamos moviendo, párrafo 3, como veis, párrafo 1. Párrafo 2, párrafo 3. Nos está dando más información sobre, sobre la página web. Para que veáis un ejemplo real que esto suele pasar, vamos a poner aquí un enlace que simplemente que no vaya a ningún sitio, pero que ponga aquí leer más. Este es un ejemplo muy típico de un enlace. Accesibilidad. Y si nosotros hacemos clic aquí. Ventana. Accesibilidad. Pestaña. Leer más. Simplemente nos está diciendo leer más. Eso, si estamos utilizando un navegador por voz y somos una persona invidente, esto no nos ofrece ningún tipo de información. Simplemente dice leer más. 
pero no está diciendo leer más sobre qué. Entonces, podemos utilizar el atributo aria-label y aquí podemos poner la información que queremos que el navegador lea. Vamos a poner leer más sobre la noticia de, del agua en Marte, por ejemplo. Guardamos. Accesibilidad. Y si ahora hacemos clic. Leer más sobre la noticia del agua en Marte. Como veis, esto sí nos está dando más información y ayuda a las personas que estén utilizando este tipo de navegadores o este tipo de extensiones que les ayudan a navegar a través de Internet. Y por último tenemos el atributo rol, que básicamente lo que hace es darle al navegador información sobre qué tipo de elemento es el que estamos posicionándonos. En este caso, el rol sería link, pero si desplegamos, voy a borrar esto de link, y aquí rol igual... Aquí, como veis, a ver si esto se hace más grande, aquí, como veis, tenemos muchísimos roles para indicar qué tipo de elemento es sobre el que nos estamos posicionando. De todas formas, os voy a dejar varios enlaces en la descripción para que podáis investigar cómo funciona el tema de la accesibilidad, porque ya os digo que esto daría para un curso entero solo sobre accesibilidad porque es un tema bastante grande y bastante complejo. Así que voy a dejar este vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente. Espero que te esté gustando este nuevo curso de HTML5 y si tienes algún tipo de duda o consulta que quieras hacerme, te dejo un link en la descripción a la comunidad de Discord, donde ya somos más de 600 personas y todos estamos dispuestos a echar un cable si hace falta. Además, todos los viernes estoy en Twitch a las 10 de la noche hora de España y ahí también contesto dudas y hago prácticas que creo que pueden ayudar a la comunidad a dar sus primeros pasos en el desarrollo web. Así que, si te gusta este contenido y quieres estar al día, te animo a que te suscribas al canal, que es completamente gratuito, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.